പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമതായി വിശദമാക്കുന്നത് എം എൽ ദുർഖീം എന്ന സാമൂഹ്യ ചിന്തകനെ കുറിച്ചാണ് ദുർഖീമിൻ്റേതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാത്തതും എന്നാൽ പല അധ്യായങ്ങളിലായി പരാമർശിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധിക വായനക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ജീവചരിത്രം പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഫ്രാൻസിനെ എപ്പിനൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് എം എൽ ദുർക്കയും ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും മുതു മുത്തച്ഛനുമെല്ലാം ജൂത പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു എമിലിനെയും ഒരു ജൂത പുരോഹിതനാക്കാനായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനമെങ്കിലും എം എൽ തീരുമാനം മാറ്റുകയും മതവിശ്വാസത്തെ തിരസ്കരിച്ച് അവിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു തത്വശാസ്ത്രത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അവഗാഹം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാരീസിലെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസറായി മാറിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരിക വിജ്ഞാന ശാഖയായ സോഷ്യോളജിയുടെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആൻ സോഷ്യോളജിക് എന്ന പേരിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര ജേണൽ ആരംഭിക്കുകയും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജേണൽ നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അതിൽ സജീവമായ രചനകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയുടെ അക്രമത്തെയും ജർമ്മൻ സംസ്കാരത്തെയും വിമർശിക്കുകയും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയെ പരിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന് മറ്റു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവസിദ്ധമായ പഠനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ ഇൻ സൊസൈറ്റി ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ദ സൂയിസൈഡ് ദ എലമെൻ്ററി ഫോംസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് എന്നിവയായിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ വസ്തുത സോഷ്യൽ ഫാക്ട് സമൂഹത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ വസ്തുതയായാണ് ദുർക്കയും കാണുന്നത് വ്യക്തിക്ക് വെളിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളാണ് സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾക്ക് രണ്ട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഒന്ന് അവ വ്യക്തിക്ക് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ട് അവയ്ക്ക് വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വ്യക്തിക്ക് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഒരു മുറിയിലകപ്പെട്ട വ്യക്തിയോടാണ് മുറിക്ക് ചുമരുകളും വാതിലുകളുമുണ്ട് വ്യക്തിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പോക്കുവരവിനെ വ്യക്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള ചുമരും വാതിലും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ കുടുംബവും മതവും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തിക്ക് പുറമെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെ അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു കുടുംബത്തെയോ മതത്തെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇണയെ കണ്ടെത്താൻ സമൂഹം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ആചാരങ്ങളെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ആക്ഷേപത്തിന് അർഹനാകും ചുരുക്കത്തിൽ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ വ്യക്തിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാശയം സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുർക്കൈമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ടെന്ന് ദുർക്കീം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒന്ന് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെ ആവിർഭാവ തലത്തിൽ നിന്നാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ തലമാണ് ആവിർഭാവ തലം അഥവാ എമർജൻറ്റ് ലെവൽ ഈ ആവിർഭാവ തലം വ്യക്തിക്കപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സൂപ്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാലിറ്റി കൂട്ടായ്മയിൽ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു ഇതിന് ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാം മാമ്പഴം ആപ്പിൾ മുന്തിരി ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത പഴങ്ങളിട്ട് ഒരു മിക്സിയിലടിച്ചാൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന ജ്യൂസ് സങ്കീർണമായ ഒരു മിശ്രിതമാണ് അതിൽ നമുക്ക് മുന്തിരിയെയോ ആപ്പിളിനെയോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല അതുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ പഴത്തിനും അതീതമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമ
ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളാണ് ആ ടീം എന്നത് ഏഴോ പതിനൊന്നോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നതല്ല പതിനൊന്ന് പേരുടെയും എനർജി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന സിനർജിയാണ് ടീം ഒരാൾ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗോൾ അടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പരിശ്രമം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് പേരുടെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ ഗോൾ ഇതുപോലെയാണ് കുടുംബവും മതവും സൗഹൃദവും സമുദായവുമെല്ലാം ഇവയെല്ലാം വ്യക്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് വ്യക്തികൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഈ സങ്കീർണ തലത്തെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് മറ്റു പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു അനുഭവസിദ്ധമായ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് എന്നതാണ് എംപിരിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ തത്വശാസ്ത്രത്തെ പോലെ ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സോഷ്യോളജി സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെ പഠിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടും സ്പർശിച്ചും അനുഭവ വേദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് സോഷ്യോളജിയും പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മതത്തെക്കുറിച്ച് ദുർഖിയും പഠിക്കുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിച്ചത് ദൈവത്തെ അനുഭവസിദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് മതം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയവയെ നമുക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഓരോ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെയും പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ദുർഖിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പക്ഷേ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ അമൂർത്തമായ പ്രതിഭാസങ്ങളായതിനാൽ ഈ ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ദുർഖിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ അമൂർത്തമായ പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും അവയെ നിരീക്ഷിക്കാനും അനുഭവസിദ്ധമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഒരു ഊർജ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതികൾ സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ ഘടനയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവയെ പ്രത്യക്ഷമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പെരുമാറ്റ രീതികളിലൂടെ പരോക്ഷമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അനുഭവ സിദ്ധമായി ദത്തങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ അത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആത്മഹത്യ സൂയിസൈഡ് ദുർഖീമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ശരാശരി ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ വസ്തുതയാകുന്നു വ്യക്തിക്കതീതമായ സങ്കീർണമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ശക്തിയാണ് ആത്മഹത്യക്കു പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തിപരമായ പല പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ഈ പ്രേരണകൾ ഉത്ഭവിച്ചത് വ്യക്തി വളർന്നു വന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് തീവ്രമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനമാണ് ആത്മഹത്യ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യത്തിലെയും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിലെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ആത്മഹത്യക്കു കാരണമെന്ന് ദുർഖിയും അനുഭവസിദ്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നാലു തരം ആത്മഹത്യകളെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരോപകാര ആത്മഹത്യ ആൾട്രൂയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ആൾട്രൂയിസം എന്നാൽ പരോപകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത് സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനം കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് തന്നെക്കാളും സമൂഹത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ സംഘം രക്ഷപ്പെടണമെന്നോ സാമൂഹ്യ ആചാരത്തെ അനുസരിക്കണമെന്നോ ആണ് വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പ്രദായമായിരുന്ന സതി അത്തരം ഒരു ആത്മഹത്യയാണ് സാമൂഹ്യ ഘടനയെ നിലനിർത്താനാണ് മരിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ചിതയിൽ ചാടി സ്വന്തത്തെ വധിച്ചിരുന്നത് സൈനികർ നാടിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോറ്റി ശ്രീരാമുലു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തനിക്കല്ല തൻ്റെ ജനതക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് ചാവേറുകളായി പോകുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യമെല്ലാം സാമൂഹികമാണ് വ്യക്തിപരമല്ല ഈ ആത്മഹത്യകളെല്ലാം പരോപകാര ആത്മഹത്യകളാണ് പരോപകാര ആത്മഹത്യ ആധുനിക പൂർവ്വ സമൂഹങ്ങളുടെ അഥവാ പ്രാകൃത സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്നും യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ദുർഖീം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ദുർഖീമിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ശേഷം നാം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യ അഹന്താപരമായ ആത്മഹത്യ ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഈഗോ എന്നാൽ അഹം എന്നാണ് അതായത് വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം പരോപകാര ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധവും ഐക്യവും കുറയ
ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സംഘത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വ്യക്തിവാദം കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം എന്നെ ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്തുണക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ആരുമില്ല ആധുനിക അണുകുടുംബങ്ങളിൽ മൊബൈലിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇത്തരം ആത്മഹത്യകൾ കാണാം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുമെല്ലാം അവർക്ക് നൂറുകണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങൾ പ്രയാസത്തിൽ താങ്ങായി നിൽക്കാനുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാവുന്ന മാതാപിതാക്കളോ അവർക്കില്ലാത്തതാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമാകുന്നത് പല സ്കൂളുകളിലും ഇതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ദുർക്കയും അഹന്താപരമായ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ദുർക്കയും കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് വലിയ കുടുംബങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും കുട്ടികളോടും മറ്റു ബന്ധുക്കളോടും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പവും കടപ്പാടും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളിൽ കത്തോലിക്കരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കാരിലാണ് കാരണം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കൂടുതൽ വ്യക്തിവാദികളും കൂട്ടായ മതപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും നടത്താത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാമൂഹ്യ ബന്ധം കുറവാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പരോപകാര ആത്മഹത്യയും അഹന്താപരമായ ആത്മഹത്യയും സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആത്മഹത്യ ക്രമരഹിത ആത്മഹത്യ അനോമിക് സൂയിസൈഡ് നോംസില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അനോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സമൂഹത്തിലെ വഴക്കങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നോംസ് സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലല്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അപാകതയാണ് ക്രമരഹിത ആത്മഹത്യക്കു കാരണം സമൂഹത്തിലെ വഴക്കങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അപാകത കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ നിയമങ്ങളുടെയോ വഴക്കങ്ങളുടെയോ തകർച്ച കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം വഴക്കങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും അഭാവം കൊണ്ടോ അവ്യക്തത കൊണ്ടോ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശയും സംശയവുമാണ് ക്രമരഹിത ആത്മഹത്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി വയനാട്ടിലെ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന പോലെ പല കർഷക ആത്മഹത്യകളെക്കുറിച്ചും നാം വായിക്കാറുണ്ട് ഇത് സാമ്പത്തിക ക്രമരാഹിത്യം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഇതുവരെ വിളകൾക്ക് പതിവായി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കടം വന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെയാണ് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലെ അപാകതയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയമാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണം കർഷകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന സബ്സിഡിയും താങ്ങുവിലയും എടുത്തു കളഞ്ഞതാവാം മറ്റൊരു കാരണം സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തി സാധാരണഗതിയിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്ക് സിസ്റ്റം മാറി ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലെ തകരാറ് ആത്മഹത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ പൊങ്ങച്ചവും പെരുമ കാണിക്കലും പലപ്പോഴും കൂട്ടാത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വലിയ വീടും കാറും ലോണെടുത്ത് വാങ്ങി വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാതെ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ആത്മഹത്യ നടത്തുന്നു വരവിനനുസരിച്ച് ചിലവ് നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് നല്ല ജീവിത നിലവാരം എന്താണെന്നോ ശരിയായ സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റം എന്താണെന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും വഴക്കങ്ങളുടെയും അഭാവമാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം ആത്മഹത്യക്കു പിന്നിലുള്ളത് നാലാമത്തെ ആത്മഹത്യ വിധികൽപ്പിത ആത്മഹത്യ ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഇത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അധികമാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തി അധികമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാകുമ്പോഴും കർശനമായ അച്ചടക്കം കൊണ്ട് വികാരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്തരം ആത്മഹത്യകൾ സംഭവിക്കുന്നു ക്രമരഹിത ആത്മഹത്യയുടെ നേർ വിപരീതമാണിത് കർശനമായ അച്ചടക്കം സഹിക്കാതെ ജയിൽ തടവുകാർ നടത്തുന്ന ആത്മഹത്യ അതുപോലെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി നടത്തുന്ന ആത്മഹത്യ തൻ്റെ വിധി ഇതായി പോയി
മറ്റു ആത്മഹത്യകളെ അപേക്ഷിച്ച് വിധി കൽപ്പിത ആത്മഹത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ആശയമാണെന്ന് ദുർക്കിയും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സാമൂഹികമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ദുർക്കിമിൻ്റെ ഈ പഠനം ലോകത്ത് വലിയ പ്രസിദ്ധി നേടി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മഹത്യാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ ഇത് കാരണമായി അതുപോലെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തുടരന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ദുർക്കിയമ്മൻ്റെ പഠനം വഴിവെച്ചു ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെ അനുഭവ സിദ്ധമായി പഠിക്കണമെന്ന് അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കിൻ്റെ സഹായം തേടണമെന്നുമെല്ലാം ദുർക്കയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇനി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാന സംഭാവന സമൂഹത്തിലെ തൊഴിൽ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ ഇൻ സൊസൈറ്റി ദുർക്കിയും ഇതേ പേരിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതാത് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാകൃതമെന്നും ആധുനികമെന്നും സമൂഹത്തെ തരം തിരിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചിന്തകർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ പ്രാകൃത സമൂഹങ്ങളിലാണ് ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും സ്ഥിരതയും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു കാരണം അവർ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്നവരും ലളിതവും സുതാര്യവുമായ ജീവിതം നയിച്ചവരുമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിലുള്ളതുപോലെ സംഘർഷമോ സംശയമോ നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദുർക്കിയും ഈ വാദത്തെ ഒരു പരിധിവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ആധുനിക സമൂഹത്തിലും ഐക്യദാർഢ്യവും ഉത്ഗ്രതനവും സൗഹാർദ്ദവും ഉണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ തൊഴിൽ വിഭജനത്തെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഐക്യദാർഢ്യത്തെ അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയത് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും കൂടുതൽ സവിശേഷവൽക്കരണം സംഭവിച്ചതുമായ ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലേതുപോലെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലുകളിൽ അത്ര സമാനതയോ ഐക്യരൂപമോ ഇല്ല ചിലർ അധ്യാപകരാണ് മറ്റു ചിലർ എൻജിനീയർമാരാണ് ഡോക്ടർ പൈലറ്റ് മാനേജർ ആശാരി പടവുകാരൻ സെയിൽസ്മാൻ തുടങ്ങി പല ജോലികളും ഇന്ന് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൈമറിയിലോ ഹൈസ്കൂളിലോ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലോ കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഉള്ള അധ്യാപകരായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളാണ് സവിശേഷവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ തൊലിയുടെ അങ്ങനെ സവിശേഷവൽക്കരണം നേടിയ അവയവത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് ഇത്തരം ജോലി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും ജനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ജോലിയും വരുമാന മാർഗമായി അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു പലരുടെയും സഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നു അധ്യാപകന് വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പല ജോലിക്കാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമാണ് വസ്ത്രത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ചികിത്സക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പലരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വയം പര്യപ്തതയില്ല ഓരോ ജോലിക്കാരനും വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ നിർവഹിച്ച് മറ്റു പലരെയും സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾ സവിശേഷമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ഒരു ജീവിയെ സഹായിക്കുന്ന പോലെ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു ഒരു ജീവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് സമാനമായ ഈ ഐക്യദാർഢ്യത്തെ ജൈവിക ഐക്യദാർഢ്യം ഓർഗാനിക് സോളിഡാരിറ്റി എന്നാണ് ദുർക്കയും വിളിക്കുന്നത് ഇത് തൊഴിൽ വിഭജനത്തിൽ ഊന്നിയ ഐക്യദാർഢ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ഐക്യദാർഢ്യമല്ല പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് സ്വയം പര്യപ്തതയുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പര ആശ്രയത്തിൻ്റെതായ സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം തൊഴിലുകളിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തതകളോ സവിശേഷവൽക്കരണമോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്തരം ഐക്യദാർഢ്യത്തെ ദുർക്കിയും വിവരിച്ചത് യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി എന്നാണ് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാകൃതവും ആധുനികവുമായ സമൂഹങ്ങളെ ദുർക്കിയും താരതമ്യം ചെയ്തു പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യമാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ജൈവിക ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കാം യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യം പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രാകൃത സമൂഹം എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ സമാനതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു സിമിലാരിറ്റീസ് കൂടുതലായിരുന്നു വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അവരുടെ പാർപ്പിടം ഭക്ഷണം ജോലി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മറ്റു ജീവിത രീതികളെല്ലാം ഒരുപോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവ
സമാനതകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായ സജാതീയത ഹോമോജിനിറ്റി അവരിൽ സംഘബോധം വളർത്തിയിരുന്നു സ്വന്തമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും സമൂഹ മനസ്സും ഒന്നായിരുന്നു സാമൂഹ്യ ഉത്ഗരധനം എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് നിയമങ്ങളോടും സമ്പ്രദായങ്ങളോടും ബഹുമാനവും അനുസരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു റിപ്രസീവ് ലോസ് ആരെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശനമായ ശിക്ഷകൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു കണ്ണിനു കണ്ണ് മൂക്കിനു മൂക്ക് കൊന്നാൽ കൊല തുടങ്ങിയ ശിക്ഷാരീതികൾ വളരെ കർശനമായി അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിൽ വിഭജനം ലളിതമായിരുന്നു സന്താന പരിപാലനം വിറക് ശേഖരിക്കൽ എന്നീ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുകയും വേട്ടയാടി ഭക്ഷണത്തിന് വക കണ്ടെത്തുന്ന ജോലി പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐക്യദാർഢ്യം ജൈവിക ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ഓർഗാനിക് സോളിഡാരിറ്റി ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ യാന്ത്രിക ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു അവർക്കിടയിൽ സ്വജാതീയതയേക്കാളും ഭിന്ന ജാതീയതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഹെട്രോജിനിറ്റി സ്വകാര്യ സ്വത്തുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വ്യക്തിവാദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ സംഘബോധം കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങൾ തിരുത്തൽ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ലോസ് തെറ്റു ചെയ്തവരെ കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായോ സ്വബോധത്തോടെയാണോ അത് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയിലെ പീഡന കേസിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പീഡനം നടത്തിയത് പ്രായപൂർത്തി തികയാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചത് നാം പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ തിരുത്തൽ സ്വഭാവമുള്ള ശിക്ഷകളാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുട്ടികൾക്ക് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മുതിർന്നവർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ നൽകുന്നു മറ്റു പ്രത്യേകത തൊഴിൽ വിഭജനം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സങ്കീർണമാണ് മുമ്പത്തെ പോലെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന രീതിയിലല്ല ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ വിഭജനം താല്പര്യം ബുദ്ധി നിലവാരം അഭിരുചി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എന്ന ജോലി പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ജോലികളിലും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇന്ന് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ വിഭജനം വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതോടൊപ്പം ജോലികളിൽ സവിശേഷവൽക്കരണവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും സ്വയം പര്യപ്തതയില്ല സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏതൊരാവശ്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ പരസ്പര ആശ്രയത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പരസ്പര ആശ്രയത്വം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സംഘങ്ങളും സമാജങ്ങളും മറ്റു സംഘടനകളും രൂപീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ അധ്യായത്തിലില്ലെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ദുർഗയും മതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആശയം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ സമൂഹശാസ്ത്രമാണ് ദുർഗയും വിവരിക്കുന്നത് മതത്തെ സമൂഹശാസ്ത്രമായി വിശകലനം ചെയ്ത ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നല്ല അദ്ദേഹം മതത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് ആസ്ട്രേലിയയിലെ അപരിഷ്കൃത വിഭാഗങ്ങളുടെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളും മിത്തുകളും പരിശോധിച്ചാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു മുമ്പ് നടത്തിയ ഫീൽഡ് വർക്കുകളെ പരിശോധിച്ച് ദുർഗയും പ്രാകൃത മതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ദ എലമെൻ്ററി ഫോംസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോയി പഠിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരശേഖരണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ചാരു കസേര പണ്ഡിതൻ ആം ചെയർ സ്കോളർ എന്നാണ് പറയുകയെന്ന് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ദുർഖീം കാരണം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോയല്ല ആസ്ട്രേലിയയിലെ അപരിഷ്കൃത വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുകയും മതം സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മതപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
മതം എന്നത് സംഘടിതമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എല്ലാവരിലും പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ വളർത്തുന്നതിന് മതത്തിന് സാധിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസം രൂപമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ദൈവത്തിലാകാം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട് അതുപോലെ മതത്തിൽ വിശുദ്ധ അംശം സാക്രഡ് പ്രാപഞ്ചിക അംശം പ്രൊഫൈൻ എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളുമുണ്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലെയാണ് പ്രാപഞ്ചികമെന്ന് ദുർഗയും വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് സാക്രഡ് എന്ന് ദുർഗയും വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥലങ്ങൾക്കോ ദിവസങ്ങൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ മറ്റു ചിഹ്നങ്ങൾക്കോ ആവാം ഇവയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയുടെ അവതാരമുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വിശുദ്ധി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധമായതിനോട് ബഹുമാനവും ആദരവും കാണിക്കുകയും വിശുദ്ധിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് പേടിയും ലജ്ജയും കുറ്റബോധവും മറ്റു വികാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മതങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും റിച്വൽസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് വിശുദ്ധമായതിൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കലും ബഹുമാനിക്കലുമാണ് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ദുർഗയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ആഘോഷങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഓണവും ക്രിസ്മസും ബലിപെരുന്നാളുമെല്ലാം ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധിയും നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് മനക്കരുത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുക എന്ന ധർമ്മം കൂടി ഇത് നിർവഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹ്യ പദവിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുന്നു ഉദാഹരണമായി വിവാഹം എന്ന ചടങ്ങ് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രതീകങ്ങളായ കുരിശ് ചന്ദ്രക്കല ഓം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനം മതം വഴി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് മതം പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലുമുള്ള സംഘടിതമായ ഒത്തുചേരൽ എന്നിവ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ സംഘബോധവും ഐക്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നു മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശക്തി പകരുന്നുവെന്ന് വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മതപരമായ ആശയങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാകുന്നു മതവിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങൾ യാതനകളും വേദനകളുമില്ലാത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുവാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് മതവിശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സങ്കല്പത്തിലെങ്കിലും പൂവണിയിക്കുക എന്ന ഉദാത്തമായ പ്രക്രിയയാണ് മതവിശ്വാസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തുർക്കിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു സാഹോദര്യം വളർത്തൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം കൈവരുത്തൽ വ്യക്തികളിൽ അച്ചടക്കബോധം വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവ മതം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മതം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ധർമ്മങ്ങളെയാണ് തുർക്കിയും സമൂഹശാസ്ത്രപരമായി വിവരിച്ചത് ദൈവശാസ്ത്രം മതത്തെ കാണുന്ന പോലെയല്ല ദുർക്കിയും മതത്തെ കാണുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രം മതത്തെ അദൃശ്യ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമായി കാണുന്നു എന്നാൽ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രകൃത്യാതീത ശക്തിയെ ദുർഗയും നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാൽ മതങ്ങൾ ദുർഗയമിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മതം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങളെയല്ല ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവുമെല്ലാം പ്രധാനമായി കാണുന്നത് മതം നൽകുന്ന മോക്ഷത്തെയാണ് ഇവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സാൽവേഷൻ എന്നാൽ മോക്ഷത്തെ ദുർഗയും നിരാകരിച്ചു കാരണം മോക്ഷം എന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാത്തതും അനുഭവ വേദ്യമാകാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കരുത് അദൃശ്യമായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രം അത് കാണേണ്ടതില്ല ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെയോ വിശുദ്ധമായ വസ്തുവെയോ ആരാധിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെയാണെന്നാണ് ദുർഗയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെയല്ല ദൈവം വിശുദ്ധമായ വസ്തു എന്ന സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ശക്തിയായ സമൂഹത്തിൻ്റെ വക്രീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങളാണെന്നും ദുർഗയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് പൂർണമായും തെറ്റല്ല അയാൾ സാമൂഹ്യ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്നേ ആ വിശ്വാസത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ആ ശക്തി അനുഭവവേദ്യമല്ലാത്ത ഭൗതികേതരമായ ശക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് തെറ്റെന്ന് ദുർഗയും വാദിച്ചു എന്നാൽ ദുർഗയമിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളും മറ്റുള്ളവരും വിമർശിക്കുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതുവരെ നാം ചർച്ച ചെയ്ത ദുർഖീമിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിന്തകളും പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശക്തനായ ഒരു നിർവഹണവാദിയായിരുന്നു ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ നിരീക്ഷിച്ച പോലെ സമൂഹത്തെ ഒരു ജീവിയോട് ഉപമിച്ച ചിന്തകനായിരുന്നു ദുർഖീമും ഒരു ജീവിയിൽ ഒരിക്കലും അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ജീവിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പിന് ഹോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ജീവിയുടെ അവയവങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് സഹായിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ശരീരം മുഴുവനും ഹൃദയം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുകയും പാഴ്വസ്തുക്കളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരം ശക്തമായി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും തൽഫലമായി രക്തപര്യനവും ഊർജ വിതരണവും വേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ജീവിയെ നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മമാണ് ഹൃദയം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഹൃദയവും ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൊത്തം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവവും മൊത്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഈ മുഴുവൻ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊത്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ദുർഖിയം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം സാമൂഹ്യ നൈപുണികളെ സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എന്ന ഈ ആവശ്യകതയാണ് കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ ധർമ്മം സാമൂഹ്യ ഉത്ഗ്രഥനമാണ് മതം ഇത്തരം ക്രിയാത്മകമായ സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതം നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകളും ഉദ്ദേശങ്ങളുമല്ല പ്രധാനം വ്യക്തിക്കും അതീതമായ സാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾക്കാണ് ദുർഖയും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ദുർഖയമ്മൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും വഴക്കങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് അവ ചെയ്യുന്ന ഗുണകരമായ സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദുർഖയും സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളെ വിവരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നിർവഹണവാദിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ ധർമ്മം മാത്രമല്ല ഉള്ളൂവെന്നും ദുർഖയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ചരിത്രപരമായ ആകസ്മികതകൾ കൊണ്ട് ഉത്ഭവിച്ചതും പ്രകടമായ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതുമായ നിരവധി ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ദുർഖയും സോഷ്യോളജി എന്ന പുതിയ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർവഹണവാദവും ഘടനാവാദവും അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ദുർഖീമിന് പ്രമുഖ സ്ഥാനം നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയായി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മകൻ ആന്ധ്രയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് ദുർഖീമിൻ്റെ മരണകാരണം ഇതുവരെ നാം എമേൽ ദുർഖീം അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാന ആശയങ്ങളായ സാമൂഹ്യ വസ്തുത ആവിർഭാവതലം സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യം ആത്മഹത്യ മതത്തിൻ്റെ സമൂഹശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി അടുത്ത പാശ്ചാത്യ ചിന്തകനായ മാക്സ് വെബറെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക്